ఇక నెక్స్ట్ వచ్చి రైట్ ఎనీ ఫోర్ మెథడ్స్ టు రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్ జనరల్ గా ఇక్కడ రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్ ని తగ్గించడానికి ఏదైనా ఒక ఫోర్ మెథడ్స్ చెప్పండి అంటున్నారు అయితే ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ని టోటల్ గా జీరో అయితే చేయలేము మొత్తం ఫ్రిక్షన్ అనేది లేకుండా చేయలేం కానీ ఉన్న ఫ్రిక్షన్ ని కొంతవరకు మనం తగ్గించవచ్చు అనమాట సో అదే రెడ్యూస్ అనమాట రిమూవ్ అనే పదం ఇక్కడ వాడకూడదు రిమూవ్ అయితే చేయలేము మనం సో ఫ్రిక్షన్ మే బి రెడ్యూస్డ్ బై ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ ఈ ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ అని ఫాలో అయితే కొంత రెడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పాలిషింగ్ పాలిష్ అంటే ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ తీసుకుని దాన్ని పాలిష్ చేస్తాం అనుకోండి అవుతుంది నునుపుగా అవుతుంది నునుపుగా అవడం వల్ల అక్కడ ఫ్రిక్షన్ తగ్గి ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుంది అండి బై పాలిషింగ్ ది టూ సర్ఫేసెస్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ పాలిష్డ్ గేట్ నైఫ్ ఎడ్జ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇది ఎట్లా ఉండాలంటే టూ సర్ఫేసెస్ అంటే అప్పర్ సర్ఫేస్ ఏదైనా సర్ ఇది దానికి ఇది అలాగే ఎలా చేయాలంటే ఒక మాదిరిగా సర్ఫేస్ చేయాలి సర్ఫేస్ ని పాలిష్ చేయాలన్నమాట ఒక మీడియం గా అనమాట నెక్స్ట్ లూబ్రికెంట్స్ బై యూసింగ్ లూబ్రికెంట్స్ బిట్వీన్ టూ సర్ఫేసెస్ విచ్ ఫ్రమ్ ఏ థిన్ విచ్ ఫామ్ ఇక్కడ ఫామ్ అనమాట ఎఫ్ఓఆర్ఎం ఫామ్ ఏ థిన్ లేయర్ ఫ్రిక్షన్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి లూబ్రికెంట్స్ యూజ్ చేయాలి లూబ్రికెంట్స్ అంటే ఆయిల్స్ గ్రీజ్ ఇటువంటివి అనమాట ఇప్పుడు ఒక సైకిల్ ఉంది సరిగ్గా వీలు తిరగకపోతే ఏం చేస్తాం ఆయిల్ వేయాలి అలాగే హ్యాండ్ల్ బార్ ఉంది హ్యాండ్ల్ బార్ చాలా ముఖ్యమైంది అందుకోసం హ్యాండ్ల్ బార్ లో ఆయిల్ వేస్తే పని చేయదు ఆయిల్ ఏముంది కాసేపటికి ఆరిపోద్ది కొన్ని రోజులు మళ్ళీ టైట్ అయిపోద్ది హ్యాండ్ల్ బార్ అందు గురించి ఏంటంటే ఎప్పుడు ఆ మూమెంట్ బాగుండాలని ఏం చేస్తుంది గ్రీజ్ పెడతారు అనమాట గ్రీజ్ సో లోబ్రికెంట్స్ అంటే ఆయిల్ గ్రీజ్ ఇటువంటి అనమాట ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఒక థిన్ లేయర్ గా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఇక్కడ రెండు సర్ఫేస్ కి మధ్యలో దెన్ ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ అలాగే చూడండి క్యారం బోర్డు ఉంది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారమ్స్ ఆడతారు ఆడినప్పుడు క్వాయిన్ కి అడుగున క్యారం బోర్డు పైన ఫ్రిక్షన్ తగ్గడం కోసం ఏం చేస్తాం మనం పౌడర్ జల్లుతారు పౌడర్ అది కూడా ఇటువంటి పౌడర్ వెరీ వెరీ స్మూత్ పౌడర్ ని జల్లుతుంది జల్లడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ క్యారం బోర్డు మీద క్వాయిన్ చాలా నైస్ గా మూవ్ అయ్యి వెళ్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ బాల్ బేరింగ్స్ ది షాప్స్ ఆఫ్ మోటర్ షాప్స్ అంటే అక్కడ ఉండే యాక్సిల్స్ అనమాట ది షాప్స్ ఆఫ్ ఏ మోటర్ ది ఫ్రీ వీల్ ఆఫ్ సైకిల్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ బాల్ బేరింగ్స్ టు రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్ ఇక్కడ బాల్ బేరింగ్స్ అనమాట అంటే ఎలా అంటే ఇక్కడ టూ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి ఇలాగా బేరింగ్ బేరింగ్ అంటే ఇలాగ ఒక రింగ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇలాగ ఒక రింగ్ ఉంటుంది ఇలాగ ఇలాగ మీరు చూసే ఉంటారు ఫ్యాన్లకి వాటికి ఉంటే ఇలా రెండు రింగులు ఉంటాయి అంటే స్ట్రైట్ కరెక్ట్ గా ఉంటాయి అనమాట వీటి మధ్యన బాల్స్ ఉంటాయి అనమాట చిన్న చిన్న బాల్స్ సైకిల్ చైన్ మీద ఉంటే చూసారా బాల్స్ అటువంటివి అనమాట ఇవి ఈ టైప్ లో బాల్స్ ఉంటాయి దీన్ని టైట్ గా ఎక్కిస్తారు అనమాట దీని మీద ఎక్కించినప్పుడు ఈ అవుటర్ రింగ్ చాలా ఈజీగా రొటేట్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ బాల్స్ లోపల ఇలా దొరుకుతూ ఉంటాయి చక్కగా స్పీడ్ గా తిరిగేస్తుంటుంది ఫ్రిక్షన్ అనేది ఉండదు అనమాట ఈ మధ్యలో ఆయిల్ గానీ గ్రీజ్ గానీ పెడతాయి గ్రీజ్ పెడతాయి క్రీమ్ క్రీమ్ లాంటి అది గ్రీజ్ పెడతాం ఏంటంటే ఇది దీన్ని ఇలా రౌండ్ తిప్పితే చాలా ఈజీగా అనమాట సో కాబట్టి రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలన్నమాట బాల్ బేరింగ్స్ యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు బాల్ బేరింగ్స్ అంటారు డబల్ బాల్ బేరింగ్స్ అంటారు అలాగే రోలర్స్ అంటారు రోలర్స్ అంటే ఇవి అనమాట ఈ టైప్ లో ఉంటాయి రోలర్ బేరింగ్స్ అంటారు దానికి దీనికి మధ్యన ఇటువంటి రోలర్ ని పెడతారు మంచి మెటల్ రోలర్స్ ని ఇలా పెన్ టైప్ లో ఇలా ఉంటుంది అనమాట రోలర్ దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాం ఇలా ఇలా పెడతా ఇటు రోలర్ బేరింగ్స్ దేనికంటే బాగా హెవీ అనమాట లారీలు ట్రాక్టర్లు ప్రొక్లైనర్లు ఇటువంటి వాటికి హెవీ వర్క్ వచ్చి రోలర్ బేరింగ్స్ యూజ్ చేస్తారు మామూలు ఫ్యాన్లు కానీ హ్యాండ్ల్ బార్ కానీ ఫ్రీ వీల్ కానీ వీటికి మాత్రం మామూలు బాల్స్ సరిపోతుంది మాక్సిమం బాగా హెవీ కెపాసిటీ ఉన్న బైక్లకు కూడా రోలర్ బేరింగ్స్ వాడతారు అనమాట బాల్ బేరింగ్స్ ఒక్కొక్కసారి 
పగిలిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అందుకోసం రోలర్ బేరింగ్స్ అలాగే యాంటీ ఫ్రిక్షన్ మెటల్స్ బై యూజింగ్ యాంటీ ఫ్రిక్షన్ మెటల్స్ ఎగ్జాంపుల్ స్టీల్ అనమాట ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ యాంటీ ఫ్రిక్షన్ మెటల్స్ లైక్ స్టీల్ అటువంటి ఒక్కోసారి యూజ్ చేస్తాం ఇంకా స్ట్రీమ్ లైనింగ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా దాన్ని ఏమంటారు స్లైడ్ అయ్యేవి అంటే ఒక సర్ఫేస్ తీసుకుంటే సర్ఫేస్ మీద ఇలా జారుకుంటూ వెళ్ళేవి అనమాట ఒక క్యారం బోర్డు తీసుకున్నా ఒక బ్రేక్ బ్యాండ్ తీసుకున్నా అలాగే ఒక చక్రం రోడ్డు తీసుకున్నా అంటుకొని వెళ్ళేవి అలా కాకుండా ఫ్రిక్షన్ ఇంకొక వాళ్ళ కూడా వస్తుంది గాలి వల్ల కూడా ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది అనమాట దీన్ని ఏమంటారు అంటే స్ట్రీమ్ లైనింగ్ అంటే గివింగ్ సూటబుల్ షేప్ టు ది ఆటోమొబైల్స్ అండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఆటోమొబైల్స్ కి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కి ఏంటంటే ఇక్కడ స్ట్రీమ్ లైనింగ్ అంటే ఏంటంటే షేప్ షేప్ ని బట్టి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఆర్టీసీ బస్ ఉంది అనుకోండి మనది ఈ ఆర్టీసీ బస్ షేప్ ప్రకారం ఏంటి ఫ్రంట్ నా చాలా ఫ్లాట్ గా ఉంది సో స్ట్రైట్ గా వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఫ్లాట్ నెస్ వల్ల గాలి టచ్ అయ్యి ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక బస్ ఉంది ఆ బస్ యొక్క బాడీ ఇట్లా ఉంటుంది ఫ్రంట్ మీరు చూస్తే ఇలా ఉంటుంది ఫ్రంట్ సైడ్ ఇలా అర్థం ఉంటుంది ఇది అంటుంది సో ఇది ఇటువైపు వస్తుంది అనుకోండి గాలి చాలా హెవీగా దీన్ని అపోజ్ చేస్తుంది ఇలా చాలా హెవీగా కానీ బస్ యొక్క హార్స్ పవర్ ఎక్కువ కాబట్టి మనకి పెద్దగా వేరియేషన్ తెలియదు అందుకే కార్లు అవి ఏం చేస్తారు కార్ యొక్క షేప్ ఇలా ఉండి అర్థం ఇలా బెండ్ అయ్యి ఇలా వచ్చి ఇలా వస్తుంది సో కాబట్టి కార్ కు వచ్చి కోర్స్ వీల్స్ ఇలా ఉంటాయి అనుకోండి ఈ టైప్ లో సో ఇక్కడ ఇలా ఇలా ఉంది సో కాబట్టి ఏమవుతుంది గాలి ఇలా వచ్చిన గాలి ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఇట్లా అర్థం ఇలా బెండ్ అయ్యి ఉందో ఈ బోనట్ కూడా ఇంచుమించుగా కొంచెం డౌన్ కే ఉంటుంది అనమాట ఈ గాలి ఇలా టచ్ అయిపోయి ఇలా పైకి పోతుంది అనమాట ఇలా దీన్ని ఏరో డైనమిక్ అంటారు అలాగే ఏరో ప్లేన్స్ కూడా ఇలా ఉంటాయి ఫ్రంట్ సూదుగా ఉండి ఉంటాయి సో కాబట్టి ఇంచుమించుగా సూదుగా ఉంటాయి చాలా మట్టికి సూదుగా ఉంటుంది అనమాట ఫ్రంట్ దానివల్ల ఏంటంటే గాలి ఇలా టచ్ అయ్యి ఇలా సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది గాలి టచ్ అయిన గాలి ఇలా సైడ్కి పోతుంది అనమాట సో కాబట్టి ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్ తగ్గించాలంటే ఓన్లీ బ్రేకులు బేరింగ్లే కాదు వెహికల్ యొక్క షేప్ కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అది ఎలా ఉండాలంటే ఏరో డైనమిక్ గా ఉండాలన్నమాట ఉంటే అప్పుడు అది ఆ పవర్ లాస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట మీరు ఎంత స్పీడ్ కి వెళ్తే అంత స్పీడ్ గా ముందుకెళ్తుంది వెహికల్ 